السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال قال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم سنهم الله بشواسي قلعي بشواسي نقلعي الله سبحانه وتعالى نموك آروغي طود قودي ولا دير خايوس نلغي أنك رهيك مرابطة أدو پڑچا بن دا پردت تل نبي دنگل ودا مارغ تل نلغ اللان پڑچا بن توفيق دار مرابطة سنهم الله بره ஒரு தினம் ஒரு நன்மையுடை இதுபதாமத்த எப்பிசோடிலான் நாம் நிலகுள்ளுந்து இன்னு நம்முட விஷயம் சனேக சானித்தியம் பிரியப்பட்ட உம்ம அல்லாகு நம்மலையும் நம்முட மாதாக்களையும் கபூல் செய்யுமாராவட்டை சனேக முள்ள வரே அல்லாகு இந்த இப்போமி லோகத்தில் நாம் ஜீவிதத்தில் கேட்டுட்டுள்ள ஏட்டவும் மனோகரமாய பதங்களில் விஷிஷ்டமாய ஒரு பதமான உம்ம என்னுள்ளது அது ஓரோருத்துரும் அவரவருட ஜீவிதத்தில் உம்மையில் நின்னு அனுபவிச்ச சனேகவும் லாலனையும் பாடங்களும் பாடவங்களும் உள்கொண்டுட்டானு 
അതനുസരിച്ചാണ് അവരവരുടെ മനസ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നത് ഉമ്മ എന്ന പദത്തിന്റെ വിശിഷ്ടമായ സ്ഥാനമാനം എന്നാൽ ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ ഭർത്താവിനെയും പിഞ്ചു മക്കളെയും ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് കാമുകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന ദാരുണമായ വാർത്തകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അത്തരം മക്കളോട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായ ദുരന്ത ജീവിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ച മക്കളോട് ഉമ്മ എന്ന പദത്തിന്റെ വിശിഷ്ടമായ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനോ അനുഭവിക്കാനോ സാധിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അതിലൊരു വിശിഷ്ടത അവര് കാണൂല അത്തരം ദുരന്താനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സഹിച്ചവർ ഒഴികെ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മക്കളോടും ഉമ്മ എന്ന പദത്തിന്റെ വിശിഷ്ട സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരവരുടെ മനസ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നത് അവരവർക്ക് അവരവരുടെ ഉമ്മ ജീവിതകാലത്ത് എന്ത് സ്നേഹം നൽകി ഏത് രീതിയിൽ ആ മക്കളെ ലാളിച്ചു പരിപാലിച്ചു സംരക്ഷണം കൊടുത്തു സ്നേഹം പകർന്നു നൽകി നമ്മുടെ വിഷയം തന്നെ സ്നേഹ സാന്നിധ്യം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്നതാണ് പത്തു മാസം വയറ്റിലും ഒരായുസ് മുഴുവൻ മനസ്സിലും നമ്മളെ കൊണ്ടു നടന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ജന്മമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഉമ്മ എന്ന വാക്കിനോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്നും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങേയറ്റം വിശിഷ്ടമായ വാക്കായി ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ജനിക്കാൻ കാരണക്കാരിയായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ പെറ്റ തള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കും അവരവർ അവരവരുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മയെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മയെ എത്ര കണ്ട് സ്നേഹ സാമീപ്യത്തോടു കൂടിയാണോ ഇവർ അടുത്തത് ഇവരോട് അടുത്തത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നഷ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മരണപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മായുടെ വേദനയുടെ ദീനരോധനങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിന്നിങ്ങനെ അലയൊലിച്ചു വരും അതിന്റെ പ്രതികരണം സ്വന്തം കണ്ണുകൾ ഈറനണിയിച്ച് കവിളിനായിലൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീർ ഒലിച്ചിറങ്ങും അത് ഉമ്മയോടുള്ള അദമ്യമായ സ്നേഹബദ്ധത്തിന്റെ പൊരുൾ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും അവരവർ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കുസൃതികളും കുറുമ്പിന്റെ വർത്തമാനങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും കാണുന്നതിനേക്കാളും മറ്റെന്തും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അവർക്ക് എന്ത് കാണുന്നതിനേക്കാളും എന്ത് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മുടെ കുട്ടിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്ന ആ നടത്തം കാണാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന ആ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കുറുമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആസ്വാദ്യകരമായി അവർ നോക്കി നിൽക്കാൻ അതായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയോഗം തന്നെ അവർ ജീവിതത്തിൽ ആകെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും കവിത ചൊല്ലി ഒരു കവിയത്രിയുടെ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചതും ഓരോ ഉരുളച്ചോറും നമ്മുടെ വായി വായികളിലേക്ക് വെച്ചുരുട്ടി തരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് ജോലി ഭാരമാണ് ഓടിച്ചാട്ടമാണ് നമ്മളെ വളർത്തി ഉയർത്തുന്നതിൽ കൈ വളരുന്നോ കാല് വളരുന്നോ എന്ന് നോക്കി വേണ്ട രീതിയിൽ പരിചരിക്കുന്നതിൽ അവരുടെ ജീവിതം ത്യജിച്ചു വെച്ചവരാണ് പനി പിടിച്ച് കിടന്ന നമ്മുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ചുടു ചുംബനം നൽകി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചേർത്തി കിടത്തതും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വന്ന നമ്മളെ മാറോടണച്ച് ചേർത്തു പിടിച്ച് സമാധാനിപ്പിച്ചതും ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ് ഉമ്മയോളം ലോകത്തിൽ ഒന്നും വരില്ല ഒന്നും അതിനോളം എത്തൂല കണ്ണുള്ളോർക്കെന്നും കണ്ണിൻ കാഴ്ചകൾ അറിയൂല കരളിമ്പ പെറ്റും മാനെ വാങ്ങാനൊക്കൂല 
കണ്ണുള്ളോർക്കെന്നും കണ്ണിൽ കാഴ്ചകൾ അറിയൂല കരളിമ്പ പെറ്റും മാനെ വാങ്ങാനൊക്കൂല എന്തും സഹിക്കാനും ഏറെ പൊറുക്കാനും മനസ്സുള്ള പുള്ളോര് ഉമ്മ സ്നേഹക്കടലാണ് മനസ്സുറപ്പുള്ളോര് ഉമ്മ സ്നേഹക്കടലാണ് ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടി ആദ്യമായി അടുത്തിടപഴകുന്ന മഹാമനസ്കഥയുടെ പ്രതിരൂപമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഉമ്മമാരുടെ സ്നേഹം അത് പുഴ പോലെയാണ് മക്കളിലേക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മക്കളിൽ നിന്ന് ഉമ്മയിലേക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ പുഴ തിരിച്ച് ഒഴുകൽ വളരെ കുറവാണ് അത് എത്ര തന്നെ ഒഴുകിയാലും ആ ഒഴുക്കിനൊരു പരിധിയുണ്ട് പരിമിതിയുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഉമ്മയുടെ സ്നേഹപ്പുഴ അത് എന്നെന്നും മക്കളിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് നേടിയെടുത്ത സൗഭാഗ്യവാന്മാരായ മക്കൾ അവരുടെ തലമുറകൾ തലമുറകളായി സന്താനങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പുഴയെ അഥവാ ആത്മാർത്ഥമായ അദമ്യമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പുഴയുടെ ഉത്ഭവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടാതെ കൈമാറി പോകുന്ന ഒരു മഹാസ്നേഹ പ്രവാഹമാണ് അതിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉമ്മാക്ക് സേവനം ചെയ്താലും ബാക്കി കിടക്കുന്ന ബാധ്യതയായി എന്നെന്നും തലയ്ക്കുമീതെ തൂങ്ങി നിൽക്കും ഉമ്മായോടുള്ള കടമയും കടപ്പാടും എന്റെ വിഷയം സ്നേഹ സാന്നിധ്യം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ വാപ്പയെ ഒഴിവാക്കിയതല്ല തുടർന്നുള്ള ദിവസം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് വാപ്പയെ അതിനോടൊപ്പം മാതാപിതാക്കളെ ഒരുമിച്ചും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരുമാറാവട്ടെ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ അടുക്കൽ ബി വി ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ഒരിക്കൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു മഹദി അവർകൾ പറയുകയാണ് യാ റസൂൽ അല്ലാ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ وِنْدَ رَسُولِ اَيُّ النَّاسِ أَعَلَّ مُحَقَّا عَلَى الْمَرْأَ وَرِسْتْرِي وَدَمَيْ لِتَّوُمْ اُنَّ دَمَائِ بَادْجَ دَمِلْ كُنَّدُ آرُوْدَ پَيْرِ لَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُرْتَ مَرُوْبَدِ زَوْجُهَا بَرْتَابِنُوْدَان ഐഷറലി അള്ളാഹു അൻഹ പറയുകയാണ് കുൽത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു പുരുഷന്റെ മേൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധ്യത നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ടത് ആരോടാണ് നബിയെ കാല റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഉമ്മുഹു ആ പുരുഷന്റെ ഉമ്മയോടാണ് പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജന്മം നൽകിയ മാതാവ് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവാഹ ജീവിതത്തിലൂടെ കൂടെ വന്നു ചേർന്ന ഭർത്താവിനോട് ആയതിനാൽ ഉമ്മ അത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിത്വമാണ് ഒരിക്കലും അകത്തി നിർത്തേണ്ട സ്നേഹമല്ല സ്നേഹമല്ല കടമയല്ല കടപ്പാടല്ല മഹാനായ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു സ്വഹാബി വന്നു ഞാനൊരു വലിയ പാപം ചെയ്തു പോയി നബിയെ എനിക്ക് പശ്ചാത്താപമുണ്ടോ നബിയെയോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ആഹാബി പറഞ്ഞു ഇല്ല നബിയെ قال نبي دنگل ويندم چودچو هل لك من خالت ام يودا سهودري مار ارنگلم جيوچي دي پوندو قال نبي دنگل صلى الله عليه وسلم صحابي برنجو نعم اده اوند 
ഉടനെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിമാർക്ക് നീ ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കണേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇവിടെ പ്രധാന ഉമ്മയാണ് സ്നേഹ സാന്നിധ്യം എന്ന വിഷയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വമ്പിച്ച തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും പടച്ചവനോട് പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും അവന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ തെറ്റിന്റെ കുറ്റത്തിന്റെ പാപക്കറയിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ ജന്മം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മായ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം ഉമ്മയില്ലേ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിമാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം എന്ന അറിവും കൂടി നബിതങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു അത്രേ വ്യസനിച്ച രീതിയിൽ ചെന്നൊരാൾ പറയുന്നു വൻകുറ്റമെന്നിൽ വന്നു നബിയെ എന്ന് നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞത് വൻകുറ്റമെന്നിൽ വന്നു നബിയെ എന്ന് എനിക്കുണ്ടോ തൗബ എന്ന് ചോദിച്ചുടനടി നിനക്കുമ്മയുണ്ടോ എന്ന് നബിയും മറുപടി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്റെ ചോദ്യത്തിന് തിരിച്ചെന്നോട് ചോദിച്ചത് ഉമ്മയുണ്ടോ എന്നാണ് ഉമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്കും പശ്ചാത്താപത്തോടൊപ്പം ഉമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗുണമാണ് പരിഹാരമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായ മൂസ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം തുരിസീന മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ ദിവ്യബോധനം ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള കൊതി മനസ്സിൽ ഒതുക്കി കൂട്ടി മൂസാനബി പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നടക്കുമ്പോ ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മൂസ സൂക്ഷിച്ചു നടക്കണം മൂസ ധൃതി കാണിക്കേണ്ട മെല്ലെ നടക്കണം മൂസ കാലു വഴുതി വീണു പോകരുത് മൂസ അബദ്ധത്തിൽ പിണഞ്ഞു പോവരുത് മൂസ സൂക്ഷിക്കണം മൂസ കാരണം എന്താണെന്നോ ഇതേവരെ മൂസ നിങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെ ദുഴ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തണൽ പോലെ സംരക്ഷണം പോലെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടുവെങ്കിലും സ്നേഹ സാന്നിധ്യമായ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ ദുഴ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂസ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടില്ലേ ഉമ്മ വേറുപെട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് നിന്റെ സ്വന്തം മനക്കരുത്താണ് മൂസ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം മൂസ നബി അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാമിനോട് ജിബിരി അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാം പറഞ്ഞ വാർത്ത ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മായ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മായ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്താലും ഏറെ ചെയ്താലും ഏത് പരിധി വരെ ചെയ്താലും ഒതി ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ബാധ്യതയും പേറിക്കൊണ്ടാണ് മക്കള് മാതാവിന്റെ പേരിൽ നടന്നു നീങ്ങുന്നത് ഷ്യാമിൽ നിന്ന് സിറിയയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ജന്മം നൽകിയ പെറ്റ് വളർത്തിയ ഉമ്മയെ തോളിലേറ്റിക്കൊണ്ട് മക്കയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഉമ്രയുടെ തവാഫും സായും ചെയ്ത ഒരു സഹാബി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മഹാമനുഷ്യുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ ആ ഉമ്മായെ തോളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കി നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ മഹാനവറുകളെ എന്റെ ഉമ്മയാണിത് എന്റെ ഉമ്മയിലെ ഉമ്മയെ ഞാൻ സിറിയയിൽ നിന്ന് ഷ്യാമിൽ നിന്ന് നടക്കാനാവതില്ലാത്ത ഉമ്മയെ തോളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ഉമ്മയെ തോളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്തവാഫ് ചെയ്തു സായി ചെയ്തു എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള കടമയും കടപ്പാടും പൂർത്തീകരിച്ചുവോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുബിന് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവമായുടെ മറുപടി ഇല്ല 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 ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം നീ നിന്റെ ഉമ്മയെ തോളിലേറ്റി ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നത് നീ നിന്റെ ഉമ്മയെ തോളിലേറ്റി ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നത് വലിയ താമസം കൂടാതെ ഉമ്മ മരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നീ നിങ്ങൾ നിന്നെ 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 നിന്റെ ഉമ്മ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് നടന്നിരുന്നു നിന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് നിന്റെ ഉമ്മ നടന്നത് നീ വളരണം വളരണം നിന്റെ കൈ വളരുന്നോ കാര് വളരുന്നോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ അമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ അമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു തിരിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ചരിത്രം ഹദീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു 
അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഉമ്മയുള്ളപ്പോൾ ഉമ്മാന്റെ വില അറിയില്ല ആ ഉമ്മ ജീവിതത്തിൽ സഹിച്ച ത്യാഗം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നില്ലേ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ അഹത്താഫിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ പഠിച്ചവൻ പറയുന്നു മനുഷ്യരോട് ഞാൻ വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണമെന്ന് എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു ഗർഭം ചുമന്നത് പത്ത് മാസം തള്ളയ പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും അവർ തന്നെയാ പാലും കൊടുത്ത് വളർത്തലും അവളാണ് ഇവ മൂന്ന് കാര്യം ബാപ്പയിൽ ഒഴിവാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നു ഗർഭം ചുമന്നതും പ്രസവിച്ചതും ഏറെ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഗർഭം ചുമന്ന കാലവും മുലകുടി അവസാനിപ്പിച്ചതുവരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് മാസക്കാലം ആ ഉമ്മ സഹിച്ച ത്യാഗം സ്വസ്ഥതയോടെ സമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നേരാ മണ്ണം സ്വസ്ഥതയോടെ ഇരുന്നൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്തേക്കൊന്ന് യാത്ര ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഒന്ന് സ്വതന്ത്രമായി വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളകത്ത് ആദിയാണ് കുട്ടി വളരുന്നു കൈ വളരുന്നോ കാല് വളരുന്നോ വയറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വിരലമർപ്പിക്കൊണ്ട് അനക്കമുണ്ടോ ഇന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരമായല്ലോ കുട്ടിയുടെ അനക്കം അറിഞ്ഞിട്ട് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ ഗർഭിണിക്ക് ഉദരത്തിലേക്ക് പടച്ചവൻ റൂഷ ആവാഹിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചലനം തുടങ്ങുമെന്ന് വിശ്വകരന്മാർ വിധി എഴുതുമ്പോൾ മണിക്കൂർ ദിവസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വയറ്റിൽ കുട്ടിക്ക് അനക്കമില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയ്ക്ക് ആധിയാണ് എത്ര ഭാരമാണ് അവർ ചുമക്കുന്നത് എത്ര ഭാരമാണ് അവർ ചുമന്നത് എത്ര ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ആ മാതാ മാതാക്കൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല രീതിയിൽ വർത്തിക്കണേ പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മയോട് സ്വഹാബി വന്നിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ ആരോടാണ് കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടത് നബിതങ്ങളുടെ മറുപടി ഉമ്മയോട് ഉമ്മ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരോടാണ് നബിയെ അപ്പോഴും നബിതങ്ങളുടെ മറുപടി ഉമ്മയോട് മൂന്നാമതും ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നബിതങ്ങളുടെ മറുപടി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഉമ്മയോട് നാലാമതും അതേ ചോദ്യം സുഹാബി ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് ബാപ്പയോടെന്ന് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗർഭം ചുമന്നത് പത്ത് മാസം തള്ളയ പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും അവൾ തന്നെയാ പാലും കൊടുത്ത് വളർത്തലും അവളാണ് ഇവ മൂന്ന് കാര്യം ബാപ്പയിൽ ഒഴിവാണ് അതുകൊണ്ട് കടമകളും കടപ്പാടുകളും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട വിഷയത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് നാലാം സ്ഥാനമാണ് ഉപ്പയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതെങ്കിൽ ഉപ്പയെ പുറം കാൽ കൊണ്ട് തള്ളി മാറ്റി നിർത്താനല്ല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ വിഷയം ഇൻഷാല്ല വഴിയെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് നിനക്കായ വൽക്ലേശങ്ങൾ എന്ത് സഹിച്ചതാ അതുപോലെ തന്നെ വരെന്ത് ദുഃഖം തിന്നതാ നിനക്കുള്ള രോദനമാൽ അവൾ അവർ വിങ്ങുന്നതാ കരയാത്ത കണ്ണും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതാ നിരോഗിയായാൽ നൊമ്പരം അവർക്കുള്ളതാ കൈത്തണ്ടിലിട്ടവരെന്തു താരാട്ടുന്നതാ നിനക്കുള്ള പുഞ്ചിരി കണ്ടവർ രസിക്കുന്നതാ ഒലിക്കുന്ന ചുണ്ടിൽ തന്നവര് മുത്തുന്നതാ അവർക്കുള്ള നെഞ്ചും മെത്തപോൽ വിരിപ്പാണ് 
നീയത്ര കാലം അതിൽ കിടന്ന് സുഖിച്ചതാ കാണേണ്ട സമയം തെറ്റിയാൽ ക്ഷമയറ്റതാ ഹബസിൽ അവർ അകപ്പെട്ട പോൽ തോന്നുന്നതാ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര നീ ഉമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വളർന്ന് വലുതായി സ്വന്തം ജോലിയായി വരുമാനമായി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയായി അത്യുന്നത ബിരുദം നേടുന്ന പഠനാർത്ഥിയായി നീ മാറുമ്പോൾ ഉമ്മയുടെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ ഉമ്മയോട് പറയാതെ നീ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് കേൾക്കണേ നീ ഒന്ന് കേൾക്കണേ നിനക്കുള്ള പുഞ്ചിരി കണ്ടവർ രസിക്കുന്നതാ അവർക്കുള്ള കാണേണ്ട സമയം തെറ്റിയാൽ ക്ഷമയറ്റതാ ഹബസിൽ അവർ അകപ്പെട്ട പോൽ തോന്നുന്നതാ ഹബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടയപ്പെട്ട ജയില് പോലെയുള്ള സ്ഥലം ജയില് പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അകപ്പെട്ടതുപോലെയാ മോനെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിന്നെ കാണാതെ വരുമ്പോൾ ആ ഉമ്മായിക്കുള്ളത് അവരെത്ര രാത്രി നീനക്കുറ കൊഴിച്ചുട്ടതാ അവരെത്ര രാത്രി നീനക്കുറ കൊഴിക്കുന്നതാ വിശപ്പെത്രയോ സഹിച്ചിട്ട് നിന്നെ നിറച്ചതാ അവര് കഴിക്കുന്നത് പോലെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കാലത്ത് ഉമ്മമാര് കഴിക്കുന്നത് പോലെ കഴിച്ചിട്ട് മക്കളെ വയറ് നിറച്ച് തീറ്റിച്ച ഉമ്മമാര് മക്കളോർക്കുമ്പോൾ തൻ കുഞ്ഞ് പുൻ പൊൻ കുഞ്ഞെന്ന തത്വം സത്യമാ അത് കാക്കയിൽ നീ നോക്കിയാലും വ്യക്തമാ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ തരപ്പെട്ടതാദ്യം ഉമ്മയാ ഉമ്മയ്ക്കു ശേഷം നിന്റെ സ്വന്തം ബാപ്പയ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് വലിയ ജോലി നേടി വലിയ ശമ്പളക്കാരനായി വലിയ സ്വന്തം വാഹനമുള്ളവനായി നീ മാറുമ്പോൾ നിന്റെ ഉമ്മയെ മറന്നു കളയല്ലേ സ്നേഹ സാന്നിധ്യം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്ന വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഹാബി നബിതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഇന്ന ഉമ്മിഹാബിയതി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്റെ ഉമ്മ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഉമ്മാക്കെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം വാരി വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഉമ്മാക്ക് കുടിക്കാൻ ഞാൻ ചുണ്ടിൽ വെച്ച് കുടിപ്പിക്കുന്നു ഉമ്മായ്ക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ ഉമ്മയെ ഒന്നുപിക്കുന്നു ഉമ്മായ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം അറിയിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മയെ ഞാൻ തോളിലേക്ക് കൊണ്ടിങ്ങനെ ഉമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും നബിയെ എന്റെ ഉമ്മയോട് ഇത്രയുമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്താൽ മതിയോ ഇത്രയുമൊക്കെ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള ബാധ്യത അവസാനിക്കുമോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇല്ല സഹാബ ഇല്ല സഹാബ ഇല്ല സഹാബ നിന്റെ മരണം വരെ നിന്റെ മരണം വരെ നീ നിന്റെ ഉമ്മായ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താലും അതൊന്നും അതിനുശേഷവും ആ ഉമ്മയോടുള്ള ബാധ്യതകൾ നിന്റെ തലയ്ക്കു മുകളിൽ തൂങ്ങി ഖനം പോലെ നിൽക്കുമേ ാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമ്മ ആ ഉമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ചിലർക്ക് അത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ഉമ്മയുടെ സ്നേഹ സാന്നിധ്യം നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് അവർ സന്തോഷിക്കും നമുക്ക് നന്മ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് അതിന്റെ മേൽ തൃപ്തിപ്പെടും നമുക്ക് നല്ലത് വരുവാൻ വേണ്ടി ജീവിതകാലത്ത് ദുഴ ചെയ്ത ഉമ്മയുടെ ദുഴ അവരുടെ മരണശേഷവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്ത ദുഴയുടെ ബറക്കത്ത് നിലകൊള്ളും അതുകൊണ്ട് ആദരിച്ചോ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ തൊട്ടിൽ മുതൽ നിന്റെ കട്ടിൽ വരെ മറന്നിടല്ലേ അവർക്ക് അവരേർപ്പെട്ട ത്യാഗങ്ങൾ ആരംഭമോനേ നീ മറന്നിടല്ലേ തലയിൽ വെച്ചാൽ മോനെ പേനരിച്ചേക്കും തറയിൽ വെച്ചാൽ മോനെ ഉറുമ്പരിച്ചേക്കും കോപത്താൽ മോനെ നിന്ന് രക്തം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ സിംഹത്തെ പോലെ നീ കുതിച്ചിടല്ലേ 
മഹാനായ ലഭിതങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ യമനിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു നബിതങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്ത ഒരു മഹാമാനുഷി ഒരു മഹാമാനുഷി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരിക്കൽ നബിതങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ മദീനയിൽ നബിതങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ യമനിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് സ്വഹാബത്തുകളോട് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇന്ന ഉവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ യമനിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കർണ് ഗോത്രക്കാരനാണ് ഉമ്മയല്ലാതെ വേറാരും അവനോടൊപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല കത് കാനബിഹി ബയാലുൻ കൈത്തണ്ടയിൽ ഒരു വെള്ളപ്പാൻ കത് കാനബിഹി ബയാലുൻ വെള്ളപ്പാണ്ടിന്റെ രോഗമുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തു ഒരു ദീർഘമോളം അല്ലെങ്കിൽ ദീനാറോളം വലിപ്പത്തിൽ അവന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ ആ അസുഖത്തിന്റെ അടയാളം ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ ഷിഫ കൊടുത്തു ദുഹായുടെ ഫലമായി ഇവിടെ മർമ്മപ്രധാനമായ പോയന്റ് ലായദിയമനിഹു ഉമ്മയുള്ളത് ഉമ്മ അല്ലാതെ വേറെ ആരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഒവൈസാണ് കർണ് ഗോത്രക്കാരനാണ് യമൻ നാട്ടുകാരനാണ് ഉമ്മ രോഗിണിയാണ് ഉമ്മയെ പരിചരിക്കലാണ് മകന്റെ ജീവിത ദൗത്യം ഉമ്മ എന്ന കാന്തം അങ്ങോട്ടും നബിതങ്ങൾ എന്ന മറ്റൊരു കാന്തം ഇങ്ങോട്ടും ആകർഷിക്കുമ്പോൾ നബിതങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കാണാനുള്ള കാലത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമെ കാണാനുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ യമനിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും നടന്നു വന്ന് കണ്ട് മടങ്ങി പോകാൻ പറ്റുന്ന വഴി ദൂരമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആ ഉവൈസുൽ കർണി ഉമ്മ നബിതങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഉമ്മയുടെ ആയുസ് ബാക്കി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ഭയത്താൽ ആ ഉമ്മയെ പരിചരിച്ച് പരിചരിച്ച് കൂടെ നിന്നു നബിതങ്ങളെ കാണാൻ പോകാൻ പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷേ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ഉമ്മയുടെ വേർപാടിന്റെ ആ ഒരു വേദന ഭയന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മയെ പരിചരിച്ച് കൂടെ നിന്നുവെങ്കിൽ ഉമ്മയെ പരിചരിച്ച് കൂടെ നിന്നു മദീനയിലുള്ള നബിതങ്ങളെ മനം നിറയെ സ്നേഹിച്ചു ഇത് മനസ്സിലാക്കി നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കാലശേഷം യമനിൻ ഗോ യമനിൽ പെട്ട കർണ് ഗോത്രക്കാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നേക്കാം അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നെങ്കിൽ അടയാളം കൈത്തണ്ടയിൽ ഒരു വെള്ളപ്പാണ്ടിന്റെ അടയാളമുണ്ട് എന്റെ സലാം പറയണം എനിക്ക് വേണ്ടി ദുഹാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്യണമെന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ആ മഹാമാനുഷി ആരാ ഉമ്മയെ പരിചരിച്ച മകനാ ഉമ്മയെ പരിചരിച്ച മകൻ നബിതങ്ങളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും കാണാതെ സ്നേഹം സമർപ്പിച്ച പൊന്നുമോൻ ആ പൊന്നുമോനോട് പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ നേതൃത്വമേ നബി മുഹമ്മദ് മുസഫ തങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ദുഹാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ദുഹാ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ആ മഹാമാനുഷി ആരാ ഉമ്മയെ പരിചരിച്ച മകന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരൽപ്പം സമ്പത്തും ഒരു ബൈക്കോ ഒരു കാറോ വാഹനങ്ങളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയും ചുറുചുറുക്കുള്ള മക്കളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജന്മം നൽകിയ മാതാവിനെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന മക്കളുള്ള കാലത്താണല്ലോ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് തരുമാറാവട്ടെ ഉമ്മയുടെ ദുഹ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹ സാന്നിധ്യമില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ തന്ന സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ വളർച്ചയുടെ മാർഗം മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിച്ചത് ഉമ്മ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത് കണ്ടിട്ടാണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വാപ്പയെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബന്ധുക്കളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ആദ്യമായി നമ്മുടെ നാവിലേക്ക് മധുരമുള്ള അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ പകർന്നു തന്നതും ഉമ്മയാണ് പൊക്കൽ കൊടി ബന്ധമെന്ന മഹാബന്ധത്തിന്റെ അടയാളം ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഉദരത്തിന്റെ മുകളിൽ പടച്ചവൻ സീലി വെച്ചതുപോലെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ഉമ്മയുമായിട്ടുള്ള സുദൃഢമായ ബന്ധം മരണം വരെ ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 
ആ ഉമ്മയെ പൊക്കിൽ കൊടി ബന്ധത്തിന്റെ സീലടയാളമുള്ള അത് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മക്കൾ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ആമർത്തി ചവിട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ നമസ്കാരത്തിൽ സുജൂതിൽ കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പണം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ മദ്യലഹരിയിൽ കഞ്ചാവിന്റെ ലഹരിയിൽ കൊടുവാൾ എടുത്തിട്ട് സുബഹിക്ക് സുജൂതിൽ കിടന്ന ഉമ്മാന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടിമാറ്റിയ മക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുപോലെ സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ല കേട്ടോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വഹാബി മരണമാസന്നമായി കലിമ പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കലിമ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അൽക്കമ മരണശയ്യയിലാണ് കലിമ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല വലിയ ചരിത്രം ഞാൻ ചുരുക്കി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അന്വേഷിച്ചു അൽക്കമയുടെ ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ വാപ്പ പണ്ടങ്ങോ മരണപ്പെട്ട് ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഉമ്മയെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട് മുമ്പിലെ കുമ്മ നബി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോൻ അൽക്കമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊന്ന് പറയുമോ ഉമ്മ പറയുകയാണ് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഉമ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാന്റെ റസൂലെ എന്റെ മോനെ കുറിച്ച് എനിക്കെന്തു പറയാൻ ആ നല്ലതല്ലാതെ എന്റെ മോൻ എന്ത് കയ്യിൽ കിട്ടിയാലും ധർമ്മം കൊടുക്കുന്ന ധർമ്മിഷ്ടന രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കാരത്തിലും ഇബാദത്തിലും മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും പകലുകളിലും നോമ്പ അത്ര കണ്ട് പടച്ചവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന എന്റെ മോനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് മോശാഭിപ്രായം പറയാന നല്ലതല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഉമ്മ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അൽക്കമയെന്ന മകനൊരു വേദന തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ഉമ്മ പ്രായാധിക്യം ചെന്ന് കണ്ണുള്ളിലേക്ക് കുഴിഞ്ഞ ഉമ്മ ശരീരത്തിന്റെ മാംസളങ്ങളൊക്കെ ചൊക്കി ചുളുങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ആ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട റസൂലേ അള്ളാന്റെ റസൂലേ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മകനോടുള്ള ഒരു വിഷമത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്റെ പൊന്നുമോനോട് ഞാൻ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു എന്റെ പൊന്നുമോൻ അതെനിക്ക് വീട്ടിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതേ ആവശ്യം അവന്റെ ഭാര്യയും ഉന്നയിച്ചു പക്ഷേ എന്റെ ആ ആവശ്യം വീട്ടിൽ തരുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ ഭാര്യയുടെ ആ ആവശ്യം വീട്ടിൽ കൊടുത്തു അതെന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു മുറി ഉണ്ടാക്കി നബിയെ ഒരു വേദന ഉണ്ടാക്കി എങ്കിലും ഞാനത് മറന്നു കളഞ്ഞു നബിയെ ഞാനത് മറന്നു കളഞ്ഞു നബിയെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പല ഉമ്മമാരും പ്രായാധിക്യം ചെല്ലുമ്പോൾ മക്കളെ കുറിച്ച് ഓർത്തെടുത്തിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഞാനത് മറന്നു കളഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ മകൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് മറന്നു കളഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഉമ്മമാർക്ക് മറക്കാനാവും മറക്കാൻ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും അവർ മറന്നത് കൊണ്ട് അവർ മറന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയ റിക്കാർഡിക്കൽ അത് ഡിലീറ്റ് ആവുകയില്ല മാഞ്ഞു പോവുകയില്ല നബിതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഉമ്മ നിങ്ങൾ മറന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മകന്റെ പേരിൽ ഏത് സമയത്ത് വേദനിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാന്റെ രേഖയിൽ എഴുതപ്പെട്ടു പോയി മകന്റെ പേരിൽ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിന്റെ വിഷമം ആ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അന്ന് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് വിഷമിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിഷമത്തിന്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അൽക്കമ മരണമാസന്നമായി കിടക്കുമ്പോൾ കലിമ പറയാൻ സാധിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഉമ്മമാർക്ക് പൊറുക്കാൻ സാധിക്കും അൽക്കമയുടെ ഉമ്മയോട് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു മറക്കാൻ ഏതുമ്മമാർക്കും സാധിക്കും പക്ഷേ പൊറുക്കലാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് മറക്കലല്ല പൊറുക്കലാണ് വേണ്ടത് അൽക്കമയുടെ മാതാവ് കൈയുയർത്തിക്കൊണ്ട് ആകാശങ്ങൾ സാക്ഷി ഭൂമികൾ സാക്ഷി മുത്ത് നബിയെ നിങ്ങൾ സാക്ഷി സ്വഹാബത്തുകൾ സാക്ഷി സർവാധിപതിയായ പടച്ച തമ്പുരാൻ സാക്ഷി എന്റെ മകന്റെ പേരിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഓർത്തെടുത്ത വിഷമത്തിന്റെ കാര്യം എന്നേക്കുമായി ഞാൻ എന്റെ മകന് പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കഥ ഉമ്മ പുറത്തു കൊടുത്തു മറന്നാൽ മാത്രം പോരാ പൊറുക്കണം എല്ലാ ഉമ്മമാരും ഓർക്കണം മറന്നാൽ മാത്രം പോരാ പൊറുക്കണം എല്ലാ മക്കളും ഓർക്കണം ഉമ്മമാര് മറന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ പൊരുത്തം ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട വൈകിപ്പിക്കണ്ട മറക്കണ്ട അവർ മറന്നു കളഞ്ഞെങ്കിലും അള്ളാന്റെ രേഖയിൽ നീക്കപ്പെടുകയില്ല അവർ പൊറുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ
സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും അമ്മാർ ഇബ്നു യാസർ ബിലാൽ അൽ മുഅദ്ദിൻ അടങ്ങിയവർ നേരെയാൽ ഖമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മലഞ്ചരിവിന്റെ താഴ്വാരത്തിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് മരിക്ക മരണമാസന്നമായ അൽ ഖമയുടെ വാക്കുകൾ മലഞ്ചരിവിന്റെ മുകളിൽ കേൾക്കുകയാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ അൽ ഖമ കലിമ പറഞ്ഞു മരിച്ചു വഫാത്തായി മയ്യത്ത് പരിപാലനത്തിനും കബറടക്കത്തിനും ഒക്കെ നബിതങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകി മയ്യത്തൊക്കെ കബറടക്കിയതിനു ശേഷം സ്വഹാബത്തുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് മക്കയിൽ നിന്ന് ഹിജർ ചെയ്ത് മദീനയിലേക്ക് എത്തിയ അൻസാരികളെ ഹിജർ ചെയ്ത് വന്ന മുഹാജിറുകളെ മുഹാജിരീങ്ങളെ സഹായിച്ച അൻസാരികളെ ആരെങ്കിലും ഉമ്മയെ മാറ്റി നിർത്തി ഭാര്യമാർക്ക് പരിഗണന കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ لا يقبل منه الصرف ولا عدل فرض سنته ഒന്നും പടച്ചവൻ സ്വീകരിക്കില്ല നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് പ്രായാധിക്യം ചെന്ന് കിടന്ന കിടപ്പിലാവുമ്പോഴോ അത്യാവശ്യം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രായത്തിൽ പ്രായാധിക്യവും രോഗമുള്ളപ്പോഴോ ഞാൻ കുറച്ച് നോക്കിയില്ലേ ഇനി അനുജന്മാർ നോക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ നോക്കട്ടെ ആങ്ങൾ നോക്കട്ടെ പെങ്ങൾ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് ആ മാതാപിതാക്കൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെയും പരാജയത്തിന്റെയും കാരണക്കാരാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പരമാവധി ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരെ ചിരിപ്പിച്ച് ചിന്തിപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ച് അത്രത്തോളം മഹത്വക്കൾ പറയുന്നു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തമാശ പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഉമ്മയുടെ മുഖമൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചാൽ അത് വലിയ വിവാദത്താ വാപ്പയൊന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ പെരുന്നാളൊക്കെ വരുമ്പോ ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജ അനുജന്മാരൊക്കെ വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് മക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് എന്റെ വക എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഇരിക്കട്ടെ ഇത് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയല്ല എനിക്ക് ഉമ്മാന്റെ തൃപ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ ഉമ്മാടെ തൃപ്തി കിട്ടിയെങ്കിലേ അള്ളാന്റെ തൃപ്തി കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി നിനക്കൊരു കൈലിമുണ്ട് വാങ്ങി കൊടുത്താൽ ഒരു കുപ്പായ തുണി വാങ്ങി കൊടുത്താൽ ജന്മം നൽകിയ മാതാവിന് ഒരു പർദ്ദ വാങ്ങി കൊടുത്താൽ അത് നീ നഷ്ടമായിട്ട് അത് നീ ഇപ്പൊ സാമ്പത്തിക ചിലവായിട്ട് കണക്കാക്കണ്ട നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യം കടന്നു വരാൻ നിന്റെ കബറിലേക്ക് ആ ഉമ്മയുടെ തൃപ്തിയുടെ പ്രതിഫലം ഒഴുകിയെത്താൻ ആ ചിലവഴിക്കൽ കാരണമാ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് കേൾക്കാനുമുണ്ട് സമയം പരിമിതി മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ആദരിച്ചോ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ തൊട്ടിൽ മുതൽ നിന്റെ കട്ടിൽ വരെ മറന്നിടല്ലേ അവർക്കേർപ്പെട്ട ത്യാഗങ്ങൾ അവരേർപ്പെട്ട ത്യാഗങ്ങൾ ആരംഭമോനെ നീ മറന്നിടല്ലേ തലയിൽ വെച്ചാൽ മോനെ പേനരിച്ചേക്കും തറയിൽ വെച്ചാൽ മോനെ ഉറുമ്പരിച്ചേക്കും കോപത്താൽ മോനെ നിന്ന് രക്തം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ സിംഹത്തെ പോലെ നീ കുതിച്ചിടല്ലേ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد الله هو الله هو قبول كن الله ني پرتو ترن الله الله هو ما دا بداكلك جيبيتل اوونا ريديل سيبنم چيدا مگنان دعاء چيينند الله الله هو الا اي دعاء دعاء كلكم ما امين پرين الا مكلهم ما دا بداكلك گنم چيدا ورل ولپدتن يا رحمان അള്ളാഹുവേ മാതാപിതാക്കളോട് കോപിക്കാതെ തർക്കുത്തരം പറയാതെ അവർ പറയുന്നതിനെതിരെ ചെയ്യാതെ അനുസരണയോടുകൂടി അവരെ കീഴ്വണങ്ങിക്കൊണ്ട് പടച്ചവനെ നിന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അള്ളാ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വല്ല വിപത്തോ ബുദ്ധിമുട്ടോ അവരുടെ പേരിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് പോയി നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് നിസ്സഹായതയോടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദുഴ ചെയ്ത് അവർക്ക് പ്രതിഫലം എത്തുന്ന രീതിയിൽ സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ജീവിക്കുവോളം നിന്റെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും തൃപ്തിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ മരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്ന കലിമ പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم